ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁልኝ በባለፈው ቪዲዮ በባክቴሪያ ስለሚመጣ የሴት ብልት ኢንፌክሽን ያየን ሲሆን በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ በፈንገስ ስለሚመጣ የሴት ብልት ኢንፌክሽን እንመለከታለን ይህንን ቪዲዮ ከመያታችሁ በፊት ግን ካውን በፊት ይሰራሁትን የሴት ብልት ማሳከክ የሚለውን ቪዲዮ ቀድማችሁ ብታውት የተሻለ ነው ከተመርቱ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ግን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ከበሽታው መነስ እንጀምር ሴት ብልት ውስጥ ያሉት ኖርማል ፈንገሶች በተለያየ ምክንያት ቁጥራቸው ሲጨምር የሚከሰት በሽታ ማለት ነው ዓለም ላይ ካሉ አራት ሴቶች ሶስቱ በህወስ ዘመናቸው ቢያንስ አንድ ጊዜ በዚህ በሽታ ይተማማሉ ስለዚህ ሁሉም ሴቶች ይህን ትምርት ማግኘት ስላለባቸው ለሁሉም ሴቶች እንዲدرس ሸር ያረጋቸው ለፉ የዚህ በሽታ አምጭተው ዋሲያን ዋነኛው ካንዲዳ አልቢካን የሚባል ፈንገስ ነው ይህ በሽታ እንዲከሰት የሚያደርጉ ወይም ደግሞ በሽታው እንዲባባስ የሚያደርጉ ዋና ዋና ምክንያቶችን سنመለከት አንደኛ ካኪን ትዛዝ ውጪ በዘፈቀደ የሚወሰዱ አንቲባዮቲክ መድኃኒቶች ናቸው እነዚህ መድኃኒቶች በልብስ ውስጥ ያሉትን ተቃሚና የኖርማል ፈንገሶችን እርግጥ የሚቆጣጠሩ ላክቶባሲለስ የተባሉ ባክቴሪያዎችን ስለሚገድል ፈንገሶቹ በተዘዋዋሪ መልኩ ቁጥራቸው ስለሚጨምር በሽታው ይከሰታል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ የኢስትሮጅን ሆርሞን መጨመር ነው ለምሳሌ በነፍሰ ጡር እናቶች የርግዝና መከላካያን ክብል በሚወስዱና የሆርሞን ህክምና በሚወስዱ ሴቶች ላይ ይህ በሽታ በጣም የተለመደ ነው ሶስተኛው የስኳር መጠናቸው ከፍተኛ በሆኑ የስኳር መመተኛ በሽተኞች ላይ ይህ በሽታ እንደዚህ የተለመደ ነው አራተኛ በሽታ የመከላከል አቅማቸው ዝክተኛ በሆኑ ሴቶች ላይ ለምሳሌ ስቴሮይድ የሚባሉ መድኃኒቶች በሚወስዱ ሴቶችና ኤችአይቪ ኤድስ በሽተኛ በሆኑ ሴቶች ላይ ይህ በሽታ የተለመደ ነው አምስተኛ ዝክተኛ የምግብ ፍላጎት ባላቸው ሰዎች ላይ እንደዚህ የተለመደ ነው ስድስተኛ በልታቸው እንደጋግሞ በሳሙና በሚያጥቡና በልታቸው አካባቢ ሽቶ ነገር በሚጠቀሙ ሴቶች ላይ እንደዚሁ የተለመደ ነው ሰባተኛ አብዝተው የሚጨነቁ ሴቶች ለዚህ በሽታ የተጋለጡ ናቸው ስምንተኛ በግንቅልፍ በማያገኙ ወይም ደግሞ በማይተኙ ሴቶች እንደዚሁ የበሽታ የተለመደ ነው የመተላለፊያ መንገዱ ስንመለከት የበሽታ በዋናነት በብልት ውስጥ ያሉ ጠቃሚ ፈንገሶች ቁጥራቸው ሲጨምር የሚከሰት በሽታ ቢሆንም በተወሰነ መልኩ ከሰው ወደ ሰው ሊተላለፉ ይችላሉ ለምሳሌ ያፎሲብ በሚያደርጉ ሊዝበናውያንና ጥንዶች እንደዚሁም ደግሞ ከናት ወደ ልጅ በሚደረግ በቀጥታ ንክኪ ሊተላለፍ ይችላል ይህ በሽታ በዋናነት በሴቶች ላይ የሚከሰት በሽታ ቢሆንም በሲብ ሰዓት ከሴቷ በሚወጣ ፈሳሽ ከወንዱ ብልት ቆለጥ ወይም ደግሞ ስክሮተም ከተሸበሸበው ቆዳ ውስጥና ጸጉር ውስጥ በመደበቅ የማሳካክ ስሜት በመፍጠር ቦንድ ሊከሰት የሚችል በሽታ ነው የዚህን በሽታ መልክስ እንመለከት የዚህ በሽታ ዋነኛውና የመጀመሪያው መልክት በብልት ካንፈሮች አካባቢ ኃይለኛ የሆነ ማሳከክ መፈጠር ነው ማሳከኩ ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እስኪደማ ለታኩት ሁሉ ትችላላችሁ ምናልባት አለፈ ሲልም ራሳችሁን እስከመሳት ሁሉ ሊያደርሳችሁ ይችላል ሁለተኛው በጣም ከማካካቹ የተነሳ ብልታችሁ ሊቀላ ሊያብጥ እንደዚሁም ደግሞ ሊቆጠቁታችሁ ሁሉ ይችላል ሶስተኛው በሆሲብ ሰዓት እና እንደዚሁም ደግሞ ሽንት በመትሸኑ ሰዓት ሊያቃጥላችሁ ሊለበልባችሁ ይችላል አራተኛ እና የመጨረሻው መለከት ወፈር ያለ ካላሩ ነጭ ወይም ደግሞ ቢጫ የተቆራረጠ እንደ አይብ እጅብ ያለ ያልተለመደ ፈሳሽ መኖሩ ነው ፈሳሹ ዘለግላጋ አይደለም የተቆራረጠ ልክ እንደ አይብ እጅብ ያለ ነው ፈሳሹ ግን ሽታ ሊኖረውም ላይኖረውም ይችላል የመርመር አማራጮችን سنመለከት ሶስት አማራጮች አሉ የመጀመሪያው ከላይ የገለጸላቸውን ምልክቶች በመጠየቅ ክሊኒካሊ ነው ሁለተኛ የብልት ካንፈሮችን እና በልት ውስጥ ያሉትን ግድግዳዎች ከላይ የገለጽኳቸውን ምልክቶች በመሳሪያ በማየት ነው ሶስተኛው እና የተሻለ የመርመራ አማራጭ ከሴቷ በልት ውስጥ የተወሰነ ፈሳሽ በመውሰድ የፈንገሱን አይነት በላብራቶሪ በመመርመር ነው ከዚህ አለፍ ሲልም በካልቸር የፈንገሱን አይነት መለየት ይችላል የህክምና አማራጮችን سنመለከት ከላይ ያስቀምጥኳቸው አባባች ምክንያቶች ከሌሉ ይህንን በሽታ ከ3 እስከ 7 ቀን በቀላል ህክምና ማከም ይቻላል ይህንን በሽታ ለማከም በክሬም በሚቀባ በልት ውስጥ በሚገባ እንክብልና ባፍ መልክ በሚወሰድ እንክብል የተዘጋጁ ብዙ አይነት መዳይቶች አሉ ነገር ግን አልፋ አልፎ ለሚከሰት የብልት ፈንገስ ኢንፌክሽን ከሚከተሉ 3 መዳይቶች አንዱ ከ3 እስከ 7 ቀን መውሰድ ትችላላችሁ በሽታው የተደጋገመ ካስቸግራችሁ ግን መዳይቶችን ለሁለት ሳምንት በየስድስት ወሩ መውሰድ ሊኖርባችሁ ስለሚችል ሐኪም በአካል ማማከር ይግድላችሁ ባፍ የሚወሰዱ መዳኔቶች ግን ለነፍሰ ጥሮች በፍጹም አይመከረም የመከላካያ መንገዱን سنመለከት ይህን በሽታ ለመከላከል የሚከተሉትን አራት ነገሮች ማድረግ ይተፈቅብናል አንደኛ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ ይኖርብናል ሁለተኛ እርጎ መጠጣት እርጎ ውስጥ ላክቶባሲለስ የተባሉ ጣቃሚ ባክቴሪያዎች በብዛት ስላሉ 
እነዚህ ባክቴሪያዎች የፈንገሶችን ቁጥር ስለሚያመጣጥኑ እርቆ መጠጣት እጅ ጋር ጠቃሚ ነው ሶስተኛ የውስጥ ልብሶቻቸው ጥራት ያለው ከተጠ የተሰራ ቢሆን ይመረጣል አራተኛ የውስጥ ልብሶቻቸውን አንድ ቀን ብቻ ከለበሳችሁ በኋላ በመውቀው ሀብቻ በማጠብ አድርቃችሁ መልበስ ይኖርባችኋል ይህን በሽታ ለመከላከል ደግሞ ከመከተሉት ስድስት ነገሮች መቆጠብ ይኖርብናል አንደኛ በጣም ጥብቅ ያለና ጥራት የሌላቸውን የውስጥ ልብሶች መልበስ ነው ሁለተኛ ሳሙናዎችን ሽቶዎችንና ሽታ ያላቸውን ሞዴሶችን መጠቀም ነው ሶስተኛ በደንብ ያልደረቁ የውስጥ ልብሶችን እንደዚሁ መልበስ ነው አራተኛ በመውቀዋ በተደጋጋሚ ሻወር መውሰድ ነው አምስተኛ ካክም ዲዛዝ ውጪ አንቲባዮቲክ መዳኔቶችን መውሰድ ነው ስድስተኛ እና የመጨረሻው እንደዚሁ ዋን ነው ብልትን በተደጋጋሚ በሳሙና ማጠብ ነው የዛሬው ትምርት ይሄንን ይመስላል አንድ ሴት ልቅ የሆነ ወሲብ ከሌላትና እድሜዋ ከ50 አመት በታች ሆኖ ያልተለመደ የብልስ ፈሳሽና ማሳከክ አጋጠማት ለዚህ በሽታ ዋነኛው ምክንያት ስለሆኑት በባክቴሪያና በፈንገስ ስለሚመጡ በሽታዎች በዚህና ከዚህ ቪዲዮ በፊት በቀረቡት ትምርቶች በቂ ትምርት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቀራ የምትሉት ነገር ካለ ከስር ያለው ኮሜንት ክፍት ነው እነዚህን ሁለት ቪዲዮዎች በማዘጌቴ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ቀርበው ሊነበር ካሁን በኋላ ግን ያልተለመደ ፈሳሽ ካጋጠማችሁና ልክ የሆነ ወሲብ ከሌላችሁ በሽታችሁ ከነዚህ ከሁለቱ በሽታዎች ውጪ ስለማይሆን ከአጥያቂያችሁ በፊት ቪዲዮዎችን እንደጋግማችሁ ያያችሁ ይህ ትምርት በነግራችን ላይ ለሁሉም ሴቶች ጠቃሚ ትምርት ስለሆነ ሸር ያደረጋችሁ ለቡ ትብርቱ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማረጋችሁና አትዘንጉ ሰሞኑ የባል ሰሞን ነውና መልካም ባለው ላችሁም ተመኝቻለሁ ሰላም ሁንል